السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیس بک کے لاگ ان کرے ہی منٹا خراب ہو گیا ایک میسج دیکھے ہمیں لاگ ان کرے سی مولو تو آج جمعہ مبارک پوتر چھوٹ ہاضر دن ہم چھوٹ بلا دیکھے چنے چی जन्म हो सम्रांत मुसलिम परिवार पूर्वपुरुषरा फकर पीर दरबेश सुदूर आरब मुलुक इसलम प्रचार पूर्वपुरुषरा भारतवर्षे एस आज के बारश बसर आगे तो शुक्रवार चेष्टा कर হাসপাতালে না থাকি আমি তো এখন বেশিরভাগ সময় হাসপাতালে ক্লিনিকে ডাক্তারের কাছে থাকতে হয় গত এক সপ্তাহ যাবৎ আপনারা জানেন যে আমার নিচের মাড়ির দুটো দাঁত তুলে ফেলা হয়েছে অপারেশান করে বের করতে হয়েছে কারণ মাড়ি খুব শক্ত ছিল এই এই দুটো দাঁত দিয়ে অনেক হাড্ডি চিবিয়ে খেয়েছি মাছের কাঁটা চিবিয়ে খেয়েছি মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের জন্য এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানবদের পৃথিবীতে পাঠাবার আগে অনেক নিয়ামত অনেক মজাদার খাদ্য তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ তাদের বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে মেধা দিয়ে অনেক মজা করে রান্না করা শিখেছে টিপু চৌধুরী ওয়েলকাম দাদা কেমন আছো মনটা খারাপ হলো এই জন্যে এমনি বাংলাদেশের সব খবর পেয়ে মন মেজাজ খারাপ আজকে তিন চার দিন থেকে টিপু চৌধুরী তোমার সাথেও শেয়ার করেছি নুরুল হক নূর নামে একটা লম্পট একটা জেলের ছেলে একটা অজাত গুজাত এই জন্যই বলা হয় বংশ মর্যাদা ফ্যামিলি স্ট্যাটাস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কালকে তোমাকে বলেছিলাম না যে আমার পূর্বপুরুষরা এখনো কোনো ভালো খামদানি পরিবার না হলে আত্মীয়তা করে না এই যে আবির এসেছে আবির প্রকৃতি ও ছিল ঘোষ ওর বাপ দাদারা সব ঘোষ ছিল এখন সে প্রকৃতি মাতার সন্তান প্রকৃতি উপাধি নিয়েছে ভেরি গুড দাও আমি আরে আমি দেখেছ মানুষ কেন ওই যে বলে আমার দুইটা বউ আছে কিন্তু আমার বউ আমার কাছে একটা বউ নাই আমার ভাত রাধার বউ নাই আমি সুপ খাই লিকুইড খাই দাঁত নাই বুঝো না তোমরা এখন হাস হৃদয় খান নাস্তিক আমি কিন্তু নাস্তিক নই দেখো আমার সুপ তোমরা এগুলো রেকর্ড করো এগুলো সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দাও আমার কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট নাই কথা শুনে আমি হাসতে হাসতে ঘটনা সত্য তো রেজা কিবরিয়া ওয়াজ বন ইন এ ভেরি ভেরি অ্যারিস্টোকেট ফ্যামিলি অ্যারিস্টোক্রেটিক ফ্যামিলি তাই না অনেক বড় খানদানি জমিদার পরিবারে জন্ম তার তার বাবা আমার কলিগ ছিল আমি যখন ইউনাইটেড নেশনসের অ্যাডভাইজার ছিলাম তার বাবা ডক্টর এস এম কিবরিয়া সাহেব তখন জাতিসংঘের ডিপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন কফি আনান ছিলেন আমার বস তার আগে ছিলেন বুদ্রুজ বুদ্রুজ গালি বুদ্রুজ বুদ্রুজ গালির নাম শুনেছ হ্যাঁ দুইবার জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন বুদ্রুজ গালি তো যাই হোক যে কথা বলছিলাম আবির ঘোষ তুমি তো তোমার দিদি মনির কাছে যাওয়ার কথা ছিল আমি জানি না স্বপ্নের তো বেড়াইয়া খাইতে আছে দাওয়াত খায় মায়ে পুতে কালকে রাতে আবার গেছে কোথায় মাওয়া মাওয়াতে তার শালীদেরকে নিয়ে বন্ধু বান্ধবীদেরকে নিয়ে বেড়াইতে গেছে ভেরি গুড কিন্তু রাতের বেলায় গেছে 
সেখানে নিরাপদ কিনা আমি জানি না যদিও আমাকে বলেছে নিরাপত্তা বাহিনী আমি সাথে সাথে খবর নিয়েছি বাংলাদেশের ডিবির হেড সহ আর অনেককে যেরকম মাওয়ার ঘাট কি রাতে নিরাপদ বলে যে জি স্যার মাওয়ার ঘাট সম্পূর্ণ নিরাপদ ক্যামেরা দ্বারা আমরা সেগুলো কন্ট্রোল করি সেখানে র্যাব আছে সেখানে বিভিন্ন পোশাকে সিভিল ড্রেসে অনেকেই আছে কিন্তু সেখানে আগে চুরি ডাকাতি হতো সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথে চুরি ডাকাতি হয় বাংলাদেশ মানেই তো একটা সোরের খনি মিথ্যুকের খনি সেখানে ধোকাবাস মিথ্যুক প্রতারক ছোট লোক ধর্ম ব্যবসায়ী ধর্মের কথা বলে ভণ্ডামি করে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রপাকাণ্ডা করে স্লোগান দেয় অথচ ইসরায়েল ইসরায়েল কেন বলা হয়েছে আগে পাসপোর্টে তোমাদেরকে আমি দেখাই প্লিজ আমি কিন্তু অনেকের ধারণা আমি বত্রিশ বছর ইউরোপে থাকি আমি ইউরোপের নাগরিক অস্ট্রিয়ার নাগরিক ন ন ন আমি যে দেশ স্বাধীন করেছি যুদ্ধ করে আমি সেই দেশের পাসপোর্ট বহন করি আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে যুদ্ধ করে যে দেশ স্বাধীন করেছি সে দেশের নাগরিকত্ব বিসর্জন দিয়ে যেই সব ফকিন্নির পোলারা অন্য দেশের নাগরিকত্ব নেয় তারা গরিব দেখেছ কোড নাম্বার এই যে দেখো এটা আমার আগের পাসপোর্ট এই পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর নতুন পাসপোর্ট নিতে হয়েছে এই পাসপোর্টের কানি কেটে দিয়েছে কারণ এই পাসপোর্ট দিয়ে যদি আমি গলা কাটা গলা কাটা পাসপোর্ট বানায় মানুষে এই যে দেখেছ এই যে দেখো আমার এই পাসপোর্ট এখন সব গুলতিক উলতিক এগুলো হয়ে গেছে আচ্ছা উন গুলতিক মানি ইন ভ্যালিড দেখেছ এই যে আমার নাম এখন সব এখানে ছিল এটা একটা পাসপোর্ট এটা আর একটা পাসপোর্ট কটা পাসপোর্ট দেখাবো অনেকে আমার কয় আমার নাকি পাসপোর্ট নাই আমি নাকি অবৈধ থাকি আর কত কিছু মিথ্যক ঢোকা বাজরা এই যে দেখাও এটা আর একটা পাসপোর্ট এটা দশ বছর হয়ে যাওয়ার পর এটাও ইনভ্যালিড হয়ে গিয়েছিল এই যে আর একটা পাসপোর্ট এটা উনিশশো চুরানব্বই সালে বৈধতার মেয়াদ শেষ হয়েছিল উনিশশো চুরানব্বই সালে দেখেছ এবং এই পাসপোর্ট ইস্যু হয়েছিল থার্টি ফার্স্ট আপ্রিল নাইনটি এই থার্টি ফার্স্ট এপ্রিল নাইনটি থেকে আমি এই দেশে বৈধ নাইনটি ওয়ানে আমি এসেছি তখনও আমি বৈধ তখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম ডক্টরেট স্টুডেন্ট বৈধ মানে কি আমার রেসিডেন্ট ভিসা হয়েছে রেসিডেন্ট পারমানেন্ট রেসিডেন্স ভিসা হয়েছিল
ঠিক আছে এই যে দেখো সেফা তুল্লা সেফুদা তোমাদের প্রিয় সেফুদার পাসপোর্ট আমি যেটা দেখাইতে চাইছিলাম আগের পাসপোর্টে লেখা ছিল ইউ ক্যান ভিজিট অল দি কান্ট্রিজ অব দি ওয়ার্ল্ড অ্যাকসেপ্ট ইসরাইল মানে ইসরাইল ছাড়া আপনি পৃথিবীর সকল দেশ ভ্রমণ করতে পারেন কি বলেছে ইসরাইল ছাড়া পৃথিবীর সকল দেশ ভ্রমণ করতে পারেন ইউ ক্যান ভিজিট All the countries of the world accept Israel. Okay? But, what is the passport of the new passport? Look, this is the same thing. 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 কারণ এটা তো আমার বিচার আছে বিচার মেয়াদ আছে ইউ ক্যান ভিজিট অল দি কান্ট্রিজ অব দি ওয়ার্ল্ড অ্যাকসেপ্ট ইসরাইল কিন্তু আমি এটা মানে বাতিল করাইছি এখন কি হয়েছে ইউ ক্যান ভিজিট অল দি কান্ট্রিজ অব দি ওয়ার্ল্ড ইউ ক্যান ভিজিট অল দি কান্ট্রিজ অব দি ওয়ার্ল্ড আপনি পৃথিবীর সকল দেশ ভ্রমণ করতে পারেন আমি তো ইসরায়েলে যাব ইসরায়েলে যাব আমি জানি না কবে যাই যে কোনো সময় আমি ইসরায়েলে যাব কারণ ইসরায়েল সর্বপ্রথম তাহলে আমার কয়টা পাসপোর্ট দেখাইলাম এই মোরকরা দেখা অশিক্ষিত বারবার মৃত্যু ধোকা বাজারা তিনটা চারটা পাঁচটা এবং একটা এটা তো আর একদম নূতন ঠিক আছে দিস ইজ কমপ্লিটলি নিউ এটার মেয়াদ শেষ হবে অনেক দেরি আছে সব কথা বলব না বলব না রে তোরা সবাই মৃত্যুক ধোকাবাজ গরিব ছোট লোক তিন বেলা বাত খাইতি আগে এখন তোদের চালের দাম বাইরে গেছে এখন চালের দাম বাইরে গেছে এই দাক আমার আমি যে ডক্টরেট স্টুডেন্ট ছিলাম ভিয়েনা ইউনিভার্সিটিতে তার ডকুমেন্ট এই যে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখ ষাট হাজার বাংলা টাকা খরচ করে ড্রাইভিং লাইসেন্স করে ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স বুঝতে পারি এই যে দেখো এটা আমার কুলতুর পাস মানে এটা আমি যত রকম সিনেমা হলে যাইতে চাই যেখানে যেতে চাই আমার পাস আছে আমি যেহেতু একজন অ্যাক্টর আমার জন্য স্পেশাল পাস আছে আমার টিকিট করতে হয় না উল্টে আমি আরো থিয়েটারে যখন অভিনয় আমার শো থাকে তিনটে টিকিট পাই এক একটা টিকিটের দাম এক লক্ষ টাকা এরকম তিনটা টিকিট পাই প্রতি শোতে ফ্রি আমার বন্ধু বান্ধবীদের কেন্দ্রে এই দে দেখ এটা ভিয়েনিয়া ইউনিভার্সিটির আউটস বাইর ফর স্টুডেন্ট দেয় তার মানে আমি যখন ডক্টরেট স্টুডেন্ট ছিলাম ইউনিভার্সিটির ভিন দেখা গুলতিক বীজ মানে তিরিশ চার দুই সাল পর্যন্ত এটা বৈধ ছিল তার আগেই আমার আমি ডক্টরেট করেছি কথা বলছি কয়বার ডক্টরেট করেছি 
তিনবার তিন বিষয়ে ডক্টরেট করেছি ফকির নীর পোলারা গালির উপরেও আমি ডক্টরেট করেছি গালির উপরে ডক্টরেট করেছি সেটা ভিয়ানা ইউনিভার্সিটি নয় সেটা করেছি পাল টক থেকে অনলাইন থেকে অনলাইন থেকেও ডক্টরেট করা যায় বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ এই দাঁড় এটাকে বলা হয় ম্যান দা স্যাটেল পুরোনো কার্ড এখানে কেন এটা দেখি কোন কোন বাড়ির मालिक हमारे बो स्वप्निशनि मरे जाए बड़ स्त्री नासन आखार नाहार पेंशन पा আমার পেনশন সে পাবে অটোমেটিক্যালি আমার পেনশনের টাকা তার কাছে চলে যাবে এ আবি তুমি গেছো নাকি তোমার কথাবার্তা ঠিক ঠিক নাই সাফাবাজি করো অশিক্ষিত মূর্খ ছোট লোক গরিব বেয়াদব বেতমিস কথা কম কাজ বেশি ওকে আমার ধর্ম কথা কম কাম বেশি কথা নয় কাজ মাংস নয় মাঠ আমি এখন জুমার নামাজে যাব ওকে আমি মসজিদে নামাজ পড়তে যাব তার আগে আমি আমার কিছু কাজ আছে সেগুলো করব ছেড়ে নিব নদীর পারে যাব দানিউব নদীর তীরে ঘুরব হাঁটব গান গাইব আজকে আমি ইসলামী গজল গাইব আর ওই সবাইকে বলছি আমার একান্ত অনুরোধ আমার নির্দেশ প্রেম ধর্মের যত অনুসারী যে আছো যারা বলো আমাকে ভালোবাসো আমাকে বলে আমি আপনার ভক্ত আমি আপনার তক্ত ফালতু যত সব মিথ্যুক দোকাবাদ ছোট লোক গরিবেরা কাজের সাথে কোনো তোদের কথার সাথে কাজের মিল নেই হিরো আলমের জন্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে হিরো আলমের পক্ষে দাঁড়াও আর টাকা পয়সা বৃষ্টির মতো তাকে টাকা পয়সা দিবে সবাই ওকে তার সাথে কথা বলার দরকার নেই তার পক্ষে কাজ করো যে যেখানে আসো প্রেম ধর্ম সেরা ধর্ম লাভ ইজ পাওয়ার মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন ঈশ্বর ভগবান গড প্রকৃতি মাতা মহান স্রষ্টা সবাইকে শান্তিতে রাখুন প্রেম ধর্ম সেরা ধর্ম লাভ ইজ পাওয়ার কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারবে না মিথ্যা হলো পাপের মা যারা মিথ্যা কথা বলে তাদেরকে আমি ঘৃণা করি অন্তর থেকে ঘৃণা করি তাদের মিথ্যা বলাকে ঘৃণা করি পাপিকে নয় পাপকে ঘৃণা করো লাভ ইজ পাওয়ার 